继续来看二零二三象甲，这半决赛呢一共是两场，比总分。昨天杭州队是六比二对深圳，第二轮杭州队只要再赢两局就晋级了。深圳队的话，只有四战全胜才能晋级，或者说四战三胜打平，双方接着下。头一组上场呢，红方杭州队王天一，黑方深圳队弃子大师曹银磊，这是个慢棋。开局走成了中炮队屏风马进三兵。昨天老王也是玩的这个布局，赢了李少庚大师，跳边马，冲边卒，五七炮，外马横车，对手补象亮车。要是黑方走这个，红方进车抓炮，黑方躲到这里，那就和昨天的一模一样了。本局变了，曹大师直接踩上去踹炮，老王退一步，这时候黑方车一进三。红方抓炮呢，黑方就居一平二。当时进右居到足林，黑方士六进五，老王进居，炮灵活了。居呢，未来可以进中兵，也是可以往右侧调动。黑方对个居，红方必须得换，吃足呢，黑方就点进来，中兵冲不了，这个炮呢也过不去，不好发展。吃掉，踩了。吃完红方调动左炮到右翼，给黑方施压。红方准备上马了，然后在兵五进一打通车路。这一冲，到时候黑方这个车啊就过不去了。曹大师得选了，我到底是攻击红方左翼，比如说冲边卒啊，还是说冲中卒打通车路，调过来防守？思考了一会儿，卒五进一，求稳。这样红方就打掉，黑方居一平六。红方打边卒不行啊，黑方一抓就死了。跳马的话，说实话时机也不是太好。急，黑方蹦一下。红方你这前进无路啊，人有车，鞭炮还要发射。如果你现在进中兵，黑方就抓炮了。平车的话，黑方这里串打。后退的话就捉双，如果进两步用车看，黑方又打兵了，这棋下来有点难受了。此处老王是这么处理的，他先走兵五进一，这马先不定位，你进车抓我就平车保，未来补士赶走就行了。曹大师上马，红方补士。往下进行之前呢，咱们先解答一个问题，就是现在黑方能不能进炮对炮？这个棋呢不合适，红方平车就行了。你黑方打呢，我就吃了小兵过河呗。如果说你进车，下一步再吃，红方有招啊，捉着马，马保着炮，一动就丢子。那你要是现在吃炮呢？红方进兵拱车，这是个先手。由于刚才咱们提前把车放在了这里，他不能通过抓炮来脱身。那现在拱着车，捉着马，黑方还是丢子。进炮对炮说过了，现场曹大师冲卒过河，老王补左将，老家的装修是没问题了。好，轮到黑方走了。我先说一个最稳健的下法，炮九平八。一个是防止红方未来进马，还有个作用就是未来可以进炮，先进炮再进车，这样跟红方换中炮。看实战，现场黑方炮二平一走的这个，红方将边马躲开，平卒上马。你看，刚开始不敢跳，现在就能跳了。为什么呢？咱们来对比一下。假设黑方进去抓炮，红旗往前抬两步，黑方进炮吃兵打车，红方再退一步，车抓炮。如果躲开，红方往这一平，不是了吗？黑方的车回不去了。这边出老帅铁门栓，进马吃卒，啥都有。肯定守不住啊！黑方要是不逃炮，他平车呢？平。
平局还是躲炮，黑方吃马，红方做掉鞭炮，还是占优啊。这左马可以从这儿上去，将门呢也是红方的。刚刚你看到了，黑方已经不敢乱抓了。曹大师退炮，老王进炮，始终可以平到视角，你管不了。黑方进马，红旗出帅，叫杀，这里要分胜负了。正手是出将，曹大师没走是因为这个棋太过复杂算不清，也确实是这样。红方平炮将，垫炮的话，红方有一个进居竹林骚扰，黑方也只能是平局对杀。这棋实在太过复杂了，黑方下底将上老帅，在平局捉马挺厉害的。如果提前落将，黑方就平炮将，回老帅。黑方也回来，见招拆招吧。红方想杀进去没那么容易。当时这里叫杀，临场曹大师没有出将，算不清，他选择平车，用这种方式解杀棋出事儿了，因为这个车动不了。红方踩掉七路卒，白捡，黑方平炮一将，回老帅。已经没有杀棋了，黑方可以吃了，没走，来个进炮打，不如直接换。红方回马一蹬，躲车，小兵过河。黑方吃马，红方砍炮，吃兵抓中炮。红方有后援呢，跳马，中炮永远是安全的。曹大师送卒。吃了拱了，要往这里平别马腿但是慢了半拍红方先去捉马，等他平卒的时候，红方刚好可以平兵，这个炮又安全了，那只好吃马了。老王进炮一将，吃炮砍象杀棋，电马平车杀棋，这也不行啊。临场黑方飞象，红方吃马叫杀，一招。别别别别别！曹大师投了，这个铁门栓，你如果平炮解杀，红方将一军抽车了，太惨。那也只能是出老将了，双将上来，再将后退，吃炮，还是丢子。这边呢也走不出棋来。你平车下底，红方就落个象，黑方没啥手段呢。赢下这局呢，杭州队是八比二领先。之后上场的是杭州队申鹏申大锤，赢了深圳队乱战天王洪志，最终比分定格在了十比二。杭州队进入了总决赛。另外两组，四川、河南正在激战，结果还不知道。四川晋级概率要大一些。下期咱们再见吧。